हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेटेड डॉट अविनाश आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी की एट्थ क्लास की एन का चैप्टर टेन जो कि है लॉ एंड सोशल जस्टिस इसमें हम देखेंगे कि कौन से कौन से प्रोविजन्स है जो गवर्नमेंट ने रखे हैं ताकि सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जा सके और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की गई है मतलब उनके लिए कौन से कौन से लॉज अवेलेबल हैं और कितने लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं और उनमें क्या क्या लेकुनाज हैं इसमें हम एक केस स्टडी भी इंक्लूड करेंगे जो कि है भोपाल गैस ट्रेजिडी की जिसके बारे में लगभग सबने सुना होगा तो हम उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सो लेट्स बिगेन इट सबसे पहले टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लाइटेशन गवर्नमेंट मेक सर्टेन लॉज दीज लॉ ट्राई टू इंश्योर दैट अनफेयर प्रैक्टिस आर कैप्ट एट मिनिमम देखिए अनफेयर जो प्रैक्टिस होती हैं अनफेयर इन द सेंस अब जैसे हमने पहले भी बात की थी कि दो तरह के प्लेयर्स होते हैं गवर्नमेंट होता है और प्राइवेट होता है अब गवर्नमेंट सेक्टर में हर किसी को जॉब मिले ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स भी बहुत सारे लोग करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में क्या रहता है जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो मेनली अपने प्रॉफिट के जो ग्रीड है उससे प्रभावित होती हैं तो इसलिए उनकी सारी पॉलिसीज भी उस हिसाब से ही रहती हैं उनका मेन कंसर्न रहता है कि उनका प्रॉफिट बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए उन्हें और चीज़ों से कुछ खास मतलब रहता नहीं है तो गवर्नमेंट का क्या क्राइटीरिया रहता है कि ये जो प्राइवेट कंपनीज की ये जो प्रॉब्लम्स है या ये जो इथोज है इसको टैकल करते हुए ये भी ध्यान में रखा जाए कि जो वर्कर्स है या जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ जो अनफेयर प्रैक्टिस है मतलब जो प्राइवेट सेक्टर अपने गेन के लिए जो उन लोगों के हक के खिलाफ जा रहे हैं उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट लॉज बनाती हैं ताकि ये जो अनफेयर प्रैक्टिस है इसे कम से कम रखा जाए ख़त्म तो किया नहीं जा सकता पर कम से कम रखा जाए तो वो सारी चीज़ें हैं और दूसरी बात यह है कि ये जो एक्सप्लाइटेशन हो रही है इवन इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे क्यों क्योंकि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसको इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का कर्तव्य है और ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट इसके खिलाफ आवाज़ नहीं कर उठाएगी या उसके खिलाफ लॉज नहीं बनाएगी तो जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपने लॉ की एन्फोर्समेंट के लिए फंडामेंटल राइट की एन्फोर्समेंट के लिए गुहार लगा सकते हैं इन थ्राइफ ऑफ प्रॉफिट कंपनीज में डिनाई टू प्रोवाइड एडुकेट वेजेस टू वर्कर फॉर दिस गवर्नमेंट मेड लॉज ऑन मिनिमम वेजेस वही जैसे मैंने अभी बात करा प्राइवेट कंपनीज अपने प्रॉफिट के ऊपर काम करती हैं तो वो ये नहीं सोचती हैं कि जो वर्कर्स हैं उन्हें प्रॉपर वेजेस मिले बट गवर्नमेंट ने अब जैसे ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की हम बात करें वेजेस के ऊपर तो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था मिनिमम वेजेस एक्ट जिसके हिसाब से क्या है कि मिनिमम वेज का क्राइटीरिया है उतने वेजेस आपको देने पड़ेंगे नहीं देंगे तो आपके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है तो ये सारे इश्यूज है और भी है जैसे वर्किंग आर्स का हो गया या छुट्टी का हो गया ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं उसके बाद इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ लॉ इज मॉ ठीक है लॉ बना लिया गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने मगर उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लॉ बना है उसकी इफेक्टिवली एनफोर्समेंट की जा सके कागजों में लॉ है बहुत बार ऐसा देखा जाता है कोई भी इवन इंडिया का केस नहीं अगर हम किसी भी डेवलपिंग कंट्री का केस लेंगे तो वहाँ पे यही हम देखेंगे कि क्या होता है कागजों में तो लॉज होते हैं मगर जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वो इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते तो वही है कि लॉज बनना अच्छी बात है मगर उन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बिना उन लॉज की कोई वैल्यू नहीं रहती है एंड में वही लिखा हुआ है कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन है वो हमारा फंडामेंटल राइट right है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि लॉ बनाना क्यों ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए क्यों क्योंकि एक उनकी सोशल ड्यूटी भी है लॉज वगैरह बनाना लॉज बनाना ताकि जो एक्सप्लाइटेशन है किसी भी पर्सन का वो मिनिमम रखा जाए क्यों क्योंकि हर पर्सन हर सिटीज़न को अधिकार है फंडामेंटल राइट right है उसका राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन तो चलिए आगे चलते हैं अब आती है केस स्टडी की बात हमने देखा कि गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वो लॉज बनाएं ताकि एक्सप्लाइटेशन है या किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है किसी भी वर्कर के साथ वो रोका जा सके मगर अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये सब चीज़ें वैसे थ्योरी में एग्जिस्ट करती हैं पर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती उसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजडी का जो नाइनटीन में हुई थी उसमें क्या हुआ था एक ही जो एक कंपनी थी यू करके यू की तो उसका प्लांट था उसमें से क्या हुआ था मिथाइल आइसोसनेट जो है वो बहुत पॉइजनस गैस है वो लीक हो गई थी 
उसके कारण बहुत सारे लोगों की जाने गई इवन बहुत सारे डिसेबल्ड हो गए जो बच भी गए तो उनके कारण उसके कारण बहुत सारा लोगों को लॉस हुआ जो कि उनके साथ एक तरह से एक्सप्लाइटेशन ही तो आप बोल सकते हैं उनकी जो आर्टिकल ट्वेंटी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है आर्टिकल 21 जिसके हिसाब से हर किसी को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उस राइट के अगेंस्ट में ये सब गया और जिसको इंश्योर करना गवर्नमेंट का भी प्रोसीजर था क्योंकि गवर्नमेंट की क्लियरेंस के बिना कोई भी कंपनी इंस्टॉल नहीं हो सकती इंडिया में और अगर कोई कंपनी इंस्टॉल्ड है और उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी मेकेनिज्म नहीं है तो इसमें गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिजम होना लाजमी है और गवर्नमेंट वो डिजर्व भी करती है उसके बाद यहाँ लिखा जाता है इवन चलो ये सब कुछ हुआ जिसमें कि गवर्नमेंट की भी कमी थी ये क्लियर होता है क्यों क्योंकि सेफ्टी मैयर्स जो होते हैं वो नॉर्मली प्रॉपरली नहीं लिए गए थे इस यूसी प्लांट के केस में उसके बाद क्या हुआ जैसे गवर्नमेंट ने इवन रिप्रेजेंट मतलब फिर केस चला गवर्नमेंट ने केस लड़ा विक्टिम्स की तरफ से और उसने फाइल किया था केस और कहा था कि थ्री बिलियन डॉलर की कंपनसेशन चाहिए मगर एट द एंड कितने पे वो सेटल हुआ फोर सेवेंटी मिलियन डॉलर जो कि बहुत कम था थ्री मिलियन थ्री बिलियन से तो आप ये देखिए कि ये इस ये क्यों हुआ आप इससे ये समझिए कि क्या गवर्नमेंट के लिए उसके जो सिटीजन हैं उसकी कितनी ही वैल्यू है क्यों आप ये देखिए कितने सारे लोगों की डेथ हुई सब कुछ हुआ कितने डिसेबल हुए और उसके बाद भी आप सिर्फ इतने से इतनी सी कंपनसेशन से सेटिस्फाई कैसे हो सकते हैं तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का एक पॉइंट मिलता है उसके बाद वही जो मैंने अभी बोला था कि गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेफ्टी मेकेनिज्म जो थे वो प्रॉपरली नहीं ध्यान में रखे गए थे अब इसमें एग्जाम्पल लिया जाता है कि वही यू कंपनी जो इंडिया में थी उसका सेम वही कंपनी का प्लांट वेस्ट वर्जीनिया जो कि यू में है वहाँ पर है तो वहाँ पर क्या था कंप्यूटराइज वार्निंग वार्निंग सिस्टम है ठीक है जो कि हमेशा मोनिटर करता रहता है जबकि भोपाल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था अगर कोई गैस जो हमने अभी देखा जो पॉइजनस गैस थी अगर वो गैस लीक होगी तो उसके लिए कोई भी कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम नहीं था इवन लोगों के सेंसेस के ऊपर ही ध्यान मतलब छोड़ दिया था कि ठीक है लीक होगी तो लोगों को महसूस हो जाएगा तो उस हिसाब से ये डिटेक्ट हो जाएगी मतलब ये देखिए कि इंडियन सिटीजन्स की कितनी ही वैल्यू है उनकी नज़र में और उन्होंने कितने आसानी से जो हमारी गवर्नमेंट थी या जो हमारी वर्किंग जो एग्जीक्यूटिव थे उन्हें कितने आसान से इस चीज़ में के लिए मना लिया और लोगों की जानों के साथ कितना खिलवाड़ किया वही यहाँ लिखा है कि सेफ्टी लॉ पहले तो है ही बहुत वीक और जो वीक है मतलब जो वीक जैसे तैसे सेफ्टी लॉज हैं भी वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किए गए थे तो ये दिखाता है कि ठीक है लॉज होना अच्छी बात है मगर उनकी जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा जो हमने पीछे डिस्कस किया था उसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है यही निकल के आता है ठीक है और उसके बाद सोशल जस्टिस की अगर हम जैसे इस चैप्टर का नाम क्या है लॉ एंड सोशल जस्टिस तो अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो आप ये देखिए ये कंपनसेशन अपने आप में दिखाता है कि सोशल जस्टिस कितना ही प्रमोट किया जा रहा है क्यों आप ये देखिए सोशल जस्टिस की अगर बात करें पहले तो इतने लोगों का कितनी सारी उनकी लाइवलीहुड उनकी लाइफ उनकी डिग्निटी सब कुछ हर्ट हुआ और उसके बाद आप कितना ही उनको कंपनसेशन दे रहे हो कितने कम में इतना जल्दी सेटिस्फाई क्यों हो रहे हो तो ये भी एक तरह से क्रिटिसिज्म आ सकता है और उसके बाद एक आयरनी और दिखाई गई है अ लार्ज ट्रेवल एजेंसी वॉज आज टू पे रुपीज एट लैख किस लिए सिर्फ इसलिए क्यों क्योंकि उनके जो ट्रिप था मतलब वो जो टूरिस्ट कंपनी थी या ट्रैवल एजेंसी थी उन्होंने वो जो ट्रिप था पर्सनस का वो अच्छे से मैनेज नहीं किया और वो डिज्नीलैंड देखना उनका रह गया और शॉपिंग रह गई पेरिस में तो इसलिए उनको एट लैख रुपीज़ दे दिए और आप ये सोचिए जो भोपाल गैस ट्रेजिडी जिनके घर के घर तबाह हो गए जिनकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई उन्हें क्या मिला कुछ भी तो नहीं इतनी कम कंपनसेशन तो ये बहुत अजीब चीज़ दिखाई जा रही है तो देखिए जो लॉज बनते हैं वो एक तरह से किस लिए बनाए जाते हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं वीकर सेक्शन ठीक है उनके ऊपर जो स्ट्रोंग लोग हैं वो अत्याचार ना कर सके ये जो लॉज है वो मेनली वीकर सेक्शन को चाहिए होती है ये वीकर सेक्शन का मतलब मेरा इकोनॉमिक से नहीं है वीक किसी भी सेंस में हो सकता है अगर कोई माइनॉरिटी है ठीक है उनके पास कितना भी पैसा हो मगर वो फिर भी वीकर सेक्शन में आ सकते हैं तो वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ हम इकोनॉमिक नहीं मान सकते वीकर सेक्शन के बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं तो जो वीकर सेक्शन है उनकी स्ट्रेंथ उनको स्ट्रेंथन करने के लिए लॉज बनते हैं अगर सपोज गवर्नमेंट वीकर सेक्शन के जो इंटरेस्ट है उन्हें ही नहीं कैटर कर पाएगी उनको ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी तो उन लॉज का कोई फायदा नहीं होता 
तो वही हम इस पूरी के स्टडी से समझ सकते हैं कि हमें वीकर सेक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए ठीक है और एंड में एक और चीज़ बताई जाती है इन्वायरमेंट एज पब्लिक फैसिलिटी हमने अपने जो नाइन्थ चैप्टर की वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में एक ही गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पब्लिक फैसिलिटीज़ को कैटर करने के लिए मगर आप एक चीज़ देखिए जो इन्वायरमेंट है वो भी एक तरह से पब्लिक फैसिलिटी है पर उसमें गवर्नमेंट कितना ही इनिशिएटिव ले रही है अगर हम दिल्ली और एन के एरिए में की बात करें ये तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं दिल्ली एन एरिया मगर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है ये ऑल ओवर इंडिया ही फिनोमिना है तो अगर हम दिल्ली वगैरह की ही बात करें तो उसमें आप ये देखिए कि कितने ही गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए जा रहे हैं इन्वायरमेंट जो कि एक पब्लिक फैसिलिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए इवन सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है दिल्ली गवर्नमेंट को कहता है और इवन और गवर्नमेंट्स को भी कहता है कि आपने क्या प्लान बनाया कि अगर फिर कभी ऐसे ही सिचुएशन आती है जिसमें कि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप क्या करोगे तो इवन उनके पास कोई प्लान ही नहीं है तो आप ये देखिए लॉ एंड सोशल जस्टिस जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट कितना ही काम कर रही है ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट को कितना ध्यान रखना चाहिए और कितना वो ध्यान रख रही है पर देखिए हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं ये तो एक नेगेटिव पिक्चर हमने देख ली मगर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है बट ठीक है उनकी वही बात आगे कि लॉज वो बनते हैं इनिशिएटिव वो लिए जाते हैं पर वो काफ़ी हद तक पेपर पे रह जाते हैं वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाते मगर फिर भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही कहें कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती गवर्नमेंट करती है बट हाँ ठीक है हमें सोसाइटी के तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए और हम सबकी ही ये बात है कि हम दूसरे को तो इजीली बोल देते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कभी नहीं समझते जैसे इन्वायरमेंट के केस में ही देखें तो हमारी क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की है मगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझ के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे जरूर याद दिलवाते हैं तो इस चीज़ के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए और ठीक है बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट में लेकुनाज है ठीक है वो इवॉल्व करेंगी मगर उसके डिमांड भी हमें ही रखनी है अगर हम डिमांड नहीं रखेंगे तो उस चीज़ पे वो काम कैसे करेगी जो हम डिमांड करेंगे वही फुलफिल होगी अगर हमारी डिमांड सिर्फ सो लग्जरियस चीज़ों के पे ही रह जाएगी और ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी नेसेसिटीज़ है उनके ऊपर नहीं रहेगी तो वो कैसे होगा तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में इंक्लूड की गई थी तो इसके साथ हम अपने ये डिस्कशन ख़त्म करते हैं लास्ट में एक बार देख लेते हैं हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के लिए गवर्नमेंट लॉज और सोशल जस्टिस को प्रमोट लॉज बनाती है और सोशल जस्टिस को कैसे प्रमोट करती है फिर हमने केस स्टडी ली भोपाल गैस ट्रेजडी के बारे में जिसमें कि हमने सारे क्रिटिसिज्म देखे बहुत सारे देखे कि सेफ्टी लॉज कैसे हैं और कैसे उन्हें इन्फोर्स नहीं किया जाता इन्वायरमेंट के बारे में देखा जो कि पब्लिक फैसिलिटी है मगर उसके ऊपर गवर्नमेंट कितने ही इनिशिएटिव ले रही है तो एंड में फिर वही बात आती है ठीक है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर अपनी भी है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए तो इसके साथ ये डिस्कशन एंड होता है थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग